हाई एवरीवान देवरज एंड यू आर व्चिंग देवरज क्लसेस तो आज के किद गैप छो हमें क्लसटा तुम्हारे पलिटी क्लसटा कवाते पर तो जरा जा रा पलिटी रेगुलर देखो तक आगे सरि चे नि कारण हमार शर खराब थार कारण ठीक कर मैं भिडियोगो करते तब हमें जदिव देवकान्त अदार्स जो भिडियोगो है से एडिटिंग क्योंकि तो बंद रखी चेषा कर जावा ठीक है तो आज के एर आगे दिन हमें पढ़े जो सेकेंड चैप्टार मैं इंडियन पलिटिक्स जो सेकेंड चैप्टार मेकिंग अब द कन्स्टिट्यूशन तरह प्रथम पार्टुकू कि टुकु जानने डिमांड सम्बन्धे जेने कम्पोजिशन मैं कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि क्या गठन कर फीचार्स क्यों छो तर जो क्याकर्म क्या छो सी ए मैं जो कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि क्याकर्म क्या शुरू होती से सम्बन्ध आलोचना करो आलोचना करें अबजेक्टिव रेजल्यूशन से किू चेजेस जगह इंडिपेन्डेंस एक्ट द्वारा करा सेगल एखे आलोचना करटुकू छो ओ पार्टा तो आज के पार्टे आलोचना करब तर परवर्ती क्याकर्म जगह कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि करो ओके तो एबारे कि हमें एक कदम तरह पीडिएफ दी आज के पीडिएफ दिए आज के हैंड रिटर्न नोट्स मैं हमारे लिखित जो नोट्स हो सगल दिए पढ़ाची तुम्हारा ये नोट्सगुल बुझते पर कारण एगो फुल सेंटेंस जो पारा जाए फुल सेंटेंस लेखा ओके बी थे जो पढ़े तरह जिस देखो फैक्ट्सगुल तो बद दीते पर तो पलिटिकल सायन्स जो पुरोपुर इज अबाउट फैक्ट्स तो तुम्हारा चाहले ये नोट्सगुल देखे देखे लिखे देते मैं हैंड रिटिंग अत बजे नय बाट बुझते पर तुम्हारा ठीक है तो शुरू करा जा तो आदार परफर्मेंस परफर्म बै द कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि एगल क्योंकि खूब ही इम्पोर्टैंट कारण हे कि डायरेक्टलि एखान कोश्चन डब्ल्यू बी सी एस पी पी एस सी हूँ यूपीएस सी जगह तक चले आसे डायरेक्टलि हूँ इनडाइरेक्टलि हूँ चले आसे ओके तो लाइन बै लाइन चले पे कारण कि इट रैटिफाइड द इन एट इट रैटिफाइड द इंडिया मेम्बारशिप अब द कमनवेल्थ इन मे नाइनटीन फोर्टी नाइन नाइनटीन फोर्टी नाइने इंडियार जो कमनवेल्थ जो संस्था है से इंडियार मेम्बारशिप रैटिफाइड कर रैटिफाई कर मैंने कि अनुमोदन कर ठीक है तो हमें जदिव कमनवेल्थ घोटाला यब केस सम्बन्धे शुने से पर आलोचना करो परवर्ती जो चैप्टारगो एगे जाब तक ठीक है तो ये नेक्स्ट क्या क्या एट कर इट एडप्टेड द नैशनल फ्लैग अन जुलाई टोन्टी सेकेंड नाइनटीन फोर्टी सेवन तेल बस जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवेने हमारे नैशनल फ्लैग एडप्ट है ठीक है मैं एक् ट्राई कलर जो पता देखते पाई ठीक है जैसे एक अशोक चक्र आ तीन ट कलर जो जी देखते पाई एट बस जुलाई उन्नीस सतचल्लिस साले एडप्ट है ये जो माथाय थे ठीक है इट एडप्टेड द नैशनल एनथेम अन जानुरि टोन्टी फोर नाइनटीन फिफ्टी चौबीस जानुरि उन्नीस सौ पंचाश साले क्योंकि हमारे नैशनल एनथेम से एडप्ट है एट चौबीस जानवर एक ही दिन अर्थात चौबीस जानुरि नाइनटीन फिफ्टी ते नैशनल जो संग से एडप्ट है एब जिन्हे रखो हमारे नैशनल एनथेम और नैशनल संग यो क्योंकि एक ही जिस नए दो खुबी आलदा जदिवी एखे लिखे रेखे स्टील जो तुम्हारे को समस्या था बुझते बोले दीची जो हमारे नैशनल एनथेम हो जनगणमन और नैशनल संग हे वंदे मातरम ओके कन्फ्यूज होना पाँच नम्बर जो क्या एक्सट्रा जो क्या कर इट इलेक्टेड डॉ राजेंद्र प्रसाद एज द फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ इंडिया अन जानुरि टोन्टी फोर नाइनटीन फिफ्टी हमारे अनेक मैं से हिस्ट्री हिस्ट्री थे हूँ पलिटिकल सैंस हूँ मैं जो गवर्नमेंट एक्सामे क्योंकि ये क्वेश्चन का माझे माझे मैं खूब कमन देखते पाई चले आसे हू वज द फार्स प्रेसिडेंट अफ इंडिपेन्डेंट इंडिया चले आसे ठीक है तो समस्या है हमारे अनेक क्या खूब इजी क्वेश्चन से डर राजेंद्र प्रसाद ठीक है और आज कि जरा कन्स्टिट्यूशन जरा मेकार्स एट कि टोटाल सातटा देश कन्स्टिट्यूशन से घेटे घेटे क्योंकि कन्स्टिट्यूशन तैरि कर ठीक है ये नए कन्स्टिट्यूशन इच्छा हुआ एक नियम बने दिल कर चले गल तो क्योंकि तो करा है ठीक है एवं जिनिटे करते कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि के टोटाल एगारोटा सेशन मैं एगारो अधिवेशन हो प्राय दो बचर एगारो मास आठ दिन समय लेगे भारतीय जो बर्तमान जो संविधान हमें देखते पाई मैं उन्नीस सौ पंचाश साले जो संविधान प्रथम से तो के सम्पूर्ण रूप देते समय लेगे तेल कत समय लेगे दो बचर एगारो मास आठ दिन और सातटा देश के संविधान घटा हो प्राय एगारोटा सेशन्स हो ठीक है एगल क्वेश्चन चले आसे खेल रखे एवं अन जानुरि टोन्टी फोर नाइनटीन फिफ्टी द कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि हेल्ड इट्स फाइनल मिट्ट चौबीस जानुरि नाइनटीन फिफ्टी की है कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि तरह फाइनल जो मिट्ट से दिन के ठीक है जदि से दिन के तरह फाइनल मिट्ट अर्थात शेष मिट्ट हो जावा फले क्योंकि प्रोन्सियल पार्लामेंट हिसेबे क्योंकि क्या करते थे मैं एरा क्योंकि कन्स्टिट्यूंट असेंम्बलि 
কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় না মানে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এরা বর্তমান যে পার্লামেন্ট আমরা দেখতে পাই সেই পার্লামেন্ট হিসেবে কিন্তু ছাব্বিশ জানুয়ারি নাইনটিন থেকে কাজ আবার শুরু করে দেয় ঠিক আছে মানে কন্টিনিউ করতে থাকে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আমি জানি না কীরকম সাউন্ড হবে বাট আই হোপ তোমরা ম্যানেজ করে নেবে নেক্সট আছে কিছু কমিটি হয় কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কিছু কমিটিস অ্যাপয়েন্ট করে যার মধ্যে আটটা মেজর কমিটি ছিল এবং প্রায় তেরোটা মতন মাইনর কমিটিস ছিল ঠিক আছে তো এই মেজর কমিটিগুলোর নামগুলো বেশি আসে স্পেশালি মানে ক্রোনোলজিক্যাল ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে সাধারণত থাকে লাইক অথবা ম্যাচিং করতে দেয় যে কোনটার কে চেয়ারম্যান ছিলেন এরকম টাইপের আর মাইনর কমিটিগুলো আমি বলছি বলবো যে অ্যাটলিস্ট একবার করে পড়ে নিতে ওখান থেকে অত বেশি কোয়েশ্চেন আসে না তাও পড়িয়ে দেবো বাট মেজর কমিটি থেকে খুব বেশি পরিমাণে চলে আসে ঠিক আছে তো মেজর কমিটিসগুলো ছিল কটা আটটা ছিল প্রথমটা হচ্ছে ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটি যেটা চেয়ারম্যান ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু ওকে ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন কমিটি এরও চেয়ারম্যান ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু প্রভিন্সিয়াল কনস্টিটিউশন কমিটি এর চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ছিলেন সর্দার পটেল ড্রাফটিং কমিটি ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর বি আর আম্বেদকর অ্যাডভাইজারি কমিটি ছিল যেটা কিনা ফান্ডামেন্টাল রাইটস মাইনরিটিস এবং ট্রাইবাল এক্সক্লুডেড যে এরিয়া ঠিক আছে এখানকার যে মাইনরিটিস রাইট এটা নিয়ে যে কমিটি আছে অ্যাডভাইজারি কমিটি সেটার চেয়ারম্যান ছিলেন সর্দার পটেল এবার এবার সর্দার পটেলের যে কমিটি এটার আবার পাঁচটা সাব কমিটিস ছিল এগুলোও চলে আসছে যে কটা সাব কমিটিস ছিল এবং সাব কমিটিসগুলোর নাম কী কী এবং এদের চেয়ারম্যান কারা ছিলেন তো সাব কমিটি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড সাব কমিটি তো সাব কমিটি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাব কমিটি এর যে চেয়ারম্যান কে ছিলেন জে বি কৃপালিনী ছিলেন এর চেয়ারম্যান বারবার বলছি এগুলো জাস্ট ফ্যাক্টস এগুলোকে মনে রাখবে এগুলো ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স চলে আসে ওকে অথবা ওই এক দুই তিন চারগুলো অপশান দিয়ে থাকে এভাবে চলে আসে কে তার চেয়ারম্যান ছিলেন এরকম করে চারটে পাঁচটা অপশান দিয়ে থাকে তিন চারটে মেসেজ থেকে তোমাকে সেটা বেছে নিয়ে লিখতে হতে পারে যেরকম কোয়েশ্চেন্স হয় অ্যাকচুয়ালি মাইনরিটি সাব কমিটি যার চেয়ারম্যান ছিলেন এইচ সি মুখার্জি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবাল এরিয়াজ অ্যান্ড আসাম এক্সক্লুডেড অ্যান্ড পার্সিয়ালি এক্সক্লুডেড এরিয়াজ সাব কমিটি যার চেয়ারম্যান ছিলেন গোপীনাথ বারদুলই তো নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবাল এরিয়া যেটা ছিল যেখানে আসাম এর থেকে এক্সক্লুড ছিল মানে বাদ বাদ করা ছিল ঠিক আছে এবং পার্সিয়ালি যে এক্সক্লুডেড যে এরিয়াগুলো ছিল এটাকে নিয়ে যে সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার যে চেয়ারম্যান কে ছিলেন গোপীনাথ বারদুলই ওকে এবং নেক্সট হচ্ছে নেক্সট যে সাব কমিটি হচ্ছে এক্সক্লুডেড অ্যান্ড পার্সিয়ালি এক্সক্লুডেড এরিয়াজ মানে যে সব এরিয়াগুলোকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া ছিল এবং পার্সিয়ালি যেগুলো এক্সক্লুড করা ছিল সেই এরিয়াগুলো এখানে আসাম বাদ দিয়ে বাকি এরিয়াগুলো কথা বলা হচ্ছে তো এগুলোকে নিয়ে যে সাব কমিটি তৈরি করা হয়েছিল সেটা সেটার যে চেয়ারম্যান সেটা ছিল এ ভি থাক্কর আবার বলে দিই এই কমিটিগুলো কিসের এগুলো হচ্ছে এক একটা অ্যাডভাইজারি কমিটিস ওকে কিসের উপরে যে মাইনরিটিস এবং ট্রাইবাল যে এরিয়া আছে এদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সেগুলো নিয়ে কমিটি কমিটি ঠিক আছে লাস্ট হচ্ছে লাস্ট যে সাব কমিটি হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবাল এরিয়ার সাব কমিটিস ওকে এর যে চেয়ারম্যানের কোনো নাম দেওয়া নেই বইয়ের মধ্যে তো এইটুকু এটা মুখস্ত রাখতে হবে এবার মেজর কমিটি নাম্বার ছয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি রুলস অফ প্রসিডিওর কমিটি রুলস অফ প্রসিডিওর কমিটি এবং এর হেড ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সাত নম্বর যে কমিটি হচ্ছে স্টেট স্টেটস কমিটি এরও হেড ছিলেন কে জওয়াহরলাল নেহরু আট নম্বর কমিটি হচ্ছে স্টিয়ারিং কমিটি এর হেড ছিলেন কে মানে চেয়ারম্যান কে ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হয়েছে তো এইগুলো যে কার কার দ্বারা চেয়ার করা হয়েছে অর্থাৎ হেড হেড করা কে ছিলেন সেগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স আসে ইনডাইরেক্টলি কোয়েশ্চেন্সও আসে এবং অপশানস দেওয়া থাকে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স আসে বারবার করে একই কথা রিপিট করে যাচ্ছি ঠিক আছে মাথায় থাকে যেন এবার আসি তেরোটা মাইনর কমিউনিটি এই তেরোটা মাইনর কমিউনিটিকে এভাবে বলে দেবো পরপর বলে দিচ্ছি ওকে তোমরা একবার বই থেকে পড়ে নেবে অথবা এই নোটসটাকে পুরোপুরি দেখে নিতে পারো পুরো পড়ে নিতে পারো ভিডিওটা ভালো করে শুনে নিলেও হয়ে যাবে তো এই তেরোটা নাম বলে দিচ্ছি বেশি সেরকম ইম্পর্টেন্ট না বাট চলে আসছে মাঝে মাঝে নেগলেক্ট তো করা যায় না তো ফার্স্ট নাম্বার যে মাইনর মাইনর কমিউনিটি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফিনান্স অ্যান্ড স্টাফ কমিটি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন এর চেয়ারম্যান ক্রেডেন্সিয়ালস কমিটি এর চেয়ারম্যান গেছিল আল্লাহাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার তিন নম্বর হচ্ছে হাউস কমিটি এর চেয়ারম্যান গেছিলেন বি পট্টাবি সীতারামাইয়া চার নম্বর অর্ডার অফ বিজনেস কমিটি যার চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর কে এম মুন্সি পাঁচ নম্বর অ্যাড হোক কমিটি অন দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের জন্য যে অ্যাড হোক কমিটি ছিল তার যে চেয়ারম্যান
প্রভিন্সেস এর কে চেয়ারম্যান ছিলেন বি পট্টাবি সীতারামাইয়া নয় নম্বর হচ্ছে এক্সপার্ট কমিটি অন দ্য ফিনান্সিয়াল প্রভিজেন্স অফ দ্য ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন যার চেয়ারম্যান ছিলেন নলিনী রঞ্জন সরকার কিন্তু এটা মাথা রাখবে ইনি কিন্তু একজন অ্যাসেম্বলি মেম্বার ছিলেন না ঠিক আছে দশ নম্বর কমিটিটি হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক প্রভিন্সেস কমিশন্স এর চেয়ারম্যান ছিলেন এস কে ধর ইনিও কিন্তু অ্যাসেম্বলির মেম্বার ছিলেন না এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ইনি এরা কিন্তু অ্যাসেম্বলি মেম্বার ছিলেন না জাস্ট এমনি জাস্ট পড়লেই হবে অতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় এগুলো এগারো নম্বর কমিটিটা হচ্ছে স্পেশাল কমিটি টু এক্সামাইন দ্য ড্রাফট কনস্টিটিউশন এই যে ড্রাফট কনস্টিটিউশন এটাকে এক্সামাইন করার জন্য একটা স্পেশাল কমিটি করা হয়েছিল যার চেয়ারম্যান ছিল কে কে জওয়াহরলাল নেহরু বারো নম্বর হচ্ছে প্রেস গ্যালারি কমিটি এবং এর যে চেয়ারম্যান এসেছিলেন উষানাথ সেন এবং লাস্ট যে মাইনর কমিউনিটি এবং লাস্ট যে মাইনর কমিটি সেটা হচ্ছে অ্যাড হক কমিটি অন সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপের ওপরে অ্যাড হক কমিটি যার চেয়ারম্যান ছিলেন এস ভদ্রাচারী ইনি কিন্তু আগেই বলেছি একজন অ্যাসেম্বলি মেম্বার ছিলেন না এবার আসছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কমিটি সে হচ্ছে ড্রাফট কমিটি ওকে ড্রাফট কমিটিতে প্রথমে কি এটা আমরা জেনে রাখি যে এটা হচ্ছে কবে থেকে কাজ শুরু হয়েছিল এর বাই উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো সালে এরকে সেট করা হয়েছিল ওকে এই থেকে কাজ শুরু হয়েছিল এবং এই যে ড্রাফট কমিটির সাতটা মেম্বার ছিল সাতটা মেম্বারের নাম কিন্তু এক্সামে আসে এরকম করে অপশান দেওয়া থাকে চারটে পাঁচটা চারটে পাঁচটা করে এবং কারা কারা ছিলেন মেম্বারে হয়তো অপশান ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম পর্ব করে থাকে বেছে নিতে হয় যার মধ্যে ঠিক আছে তো ওই রকম অপশান থাকতে পারে অথবা ম্যাচিং টাইপে থাকতে পারে যাই হোক তো মানে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন যেভাবে থাকে তো এক নম্বর যিনি মেম্বার তিনি হচ্ছেন ডক্টর বি আর আম্বেদকর ইনি ছিলেন ড্রাফট কমিটির অর্থাৎ ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ওকে এবং ওনাকে ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ এবং ওনাকে ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াও বলা হয় তাহলে মাথায় রাখবে ফাদার অফ দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া মানে ভারতীয় সংবিধানের জনক বলা হয় ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে এবং ওনাকে মডার্ন মনুহ বলা হয় ঠিক আছে মডার্ন মনু দুই নম্বর মেম্বার ছিলেন এন গোপালস্বামী আয়ঙ্গর তিন নম্বর মেম্বার ছিলেন আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার চার নম্বর ডক্টর কে এম মুন্সি পাঁচ নম্বর সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ ছয় নম্বর মেম্বার ছিলেন এন মাধব রাও এন মাধব রাও বি সি মিত্তারকে রিপ্লেস করেন কারণ কি বি সি মিত্তার ওই সময়তে তার খারাপ মানে শরীর কারণ এন মাধব রাও ওই সময়তে বি সি মিত্তারকে রিপ্লেস করেন কারণ বি সি মিত্তার তার শরীর খারাপ থাকার জন্য সেই সময় ড্রাফটিং কমিটি থেকে রিজাইন করে দেন ঠিক আছে সাত নম্বর মেম্বার ছিলেন টি টি কৃষ্ণমাচারী ইনি কি করেন ডি পি খাইতান ওনা যিনি কিনা উনিশশো সালে মারা যান তাকে রিপ্লেস করেন ঠিক আছে তো ফার্স্ট এইগুলো তো এরা ছিলেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তো এরা ছিলেন ড্রাফটিং কমিটির মেম্বার ঠিক আছে তো তো এনারা ছিলেন ড্রাফটিং কমিটির মেম্বার এবার আসে বলছে ফার্স্ট ড্রাফট অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ পাবলিশড ইন ফেব্রুয়ারি নাইনটিন প্রথম যে খসরা মানে ড্রাফট কমিটির যে কনস্টিটিউশন যে ড্রাফট কনস্টিটিউশন তৈরি করেছিল যে খসরা বলি আমরা এটাকে ঠিক আছে সেটা পাবলিশ করা হয় কবে উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এবং এটা প্রায় আট মাস ধরে দেখাশোনা হয় তারপরে কি সেকেন্ড যে ড্রাফট সেটাকে পাবলিশ করা হয় অক্টোবর উনিশশো ঠিক আছে দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাজ অ্যাডপ্টেড অন নভেম্বর টোয়েন্টি সিক্স দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাজ অ্যাডপ্টেড অন নভেম্বর টোয়েন্টি সিক্স কন্টেন্ট এ প্রিয়াম্বল থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ আর্টিকলস অ্যান্ড এইট শিডিউল এবং উনিশ এবং ছাব্বিশে যে নভেম্বর উনিশশো সাল অব্দি যে সালে অব্দি যে কনস্টিটিউশন যেটা ফাইনাল করা হয় সেখানে একটা প্রিয়াম্বল থাকে প্রিয়াম্বল মানে প্রস্তাবনা যেটা আমরা দেখতে পাই উ উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভ সোলেমলি রিজার্ভ টু বলে যে কথাগুলো লেখা থাকে ওটা প্রিয়াম্বল ঠিক আছে প্রস্তাবনা এবং এতে তিনশো পঁচানব্বইটা আর্টিকলস থাকে এবং আটটা শিডিউল থাকে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন হচ্ছে বর্তমানে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের টোটাল মোট কতগুলি আর্টিকলস আছে এবং মোট কতগুলি শিডিউল আছে প্রিয়াম্বল ওয়াজ এনাক্টেড আফটার দ্য এন্টায়ার কনস্টিটিউশন ওয়াজ অলরেডি এনাক্টেড তো প্রথমে পুরো যে কনস্টিটিউশন সেটাকে এনাক্ট করা হয় তারপরে এখানে কিন্তু প্রিয়াম্বল তৈরি করা হয় ঠিক আছে
provisions pertaining to citizenship elections মানে এবা যেসব প্রভিশনস আছে পার্সিকুলার সিটিজেনশিপ নিয়ে হোক বা ইলেকশন বা প্রভিশন পার্লামেন্ট টেম্পোরারি এন্ড ট্রানজিশনাল প্রভিশনস শর্ট টাইটেল কন্টেন্ট ইন আর্টিকেল এগুলো যে এগুলো অনি হয় সেগুলো কোন কোন আর্টিকেল কন্টেন্ট করা হলো সেগুলো হচ্ছে নাম্বার 9 সেগুলো হচ্ছে আর্টিকেল নাম্বার 5 6 7 8 9 আর্টিকেল নাম্বার 60 আর্টিকেল নাম্বার 324 367 369 380 380 388 391 382 এবং 393 কন্টেন্ট করা আছে এইগুলো সম্বন্ধে মানে এই আর্টিকেল গুলোতে এই যে সিটিজেনশিপ আর ইলেকশন প্রভিশনাল পার্লামেন্ট টেম্পোরারি এন্ড ট্রানজিশনাল প্রভিশন এগুলো সম্বন্ধে বলা আছে ঠিক আছে এবং এইগুলো যে মোটামুটি ভাবে কাজে মানে কবে থেকে শুরু হয় এর কাজ এইগুলো ক্ষমতায় মানে এই কাজ এই যে ধারাগুলো এর কাজ কবে থেকে শুরু হয় ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সাল থেকে ঠিক আছে মানে মোটামুটি ভাবে চালু করে দেওয়া হয় প্রথমে আমরা জানি এবং বাকি যে প্রভিশনসগুলো অর্থাৎ যেটা মেজার পার্ট মানে তখন তো অল্প স্বল্প হচ্ছে কোনোভাবে চালু করে দিয়েছিলো কারণ চালু করা খুব জরুরি ছিল এই জন্য তো বাকি যে মেজার পার্টটা সেটা মানে কনস্টিটিউশনের সেটা কবে থেকে চালু হয় সেটা হচ্ছে ছাব্বিশে জানুয়ারি নাইনটিন থেকে চালু হয় পুরোপুরি এবং ছাব্বিশে জানুয়ারি নাইনটিন এটাকে বলা হয় ভারতীয় সংবিধানের ডে ডেট অফ কমেন্সমেন্ট ঠিক আছে মানে এই দিন থেকে সংবিধান এর ক্ষমতা মানে সংবিধান পুরোপুরিভাবে লাগু হয়েছিল চালু হয়েছিল ঠিক আছে এবং এই দিনটাকে আমরা রিপাবলিক ডে অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে সেলিব্রেট করি এবার রিপাবলিক ডে হিসেবে সেলিব্রেট করার জন্য হঠাৎ করে এরকম নয় যে মনে হলো এই দিনটা করা উচিত এই দিনটা করে দিলাম সেরকম না এই দিনে কিছু হিস্টোরিক্যাল কারণও আছে কারণ এই দিনে উনিশশো সালে পূর্ণ স্বরাজ দিবস পালন করা মানে সেলিব্রেট করা হয়েছিল ঠিক আছে যেটা কিনা জাতীয় কংগ্রেসের যে লাহোর রেজলিউশন লাহোর সেশন সেখানে কিনা এটা রেজলিউট যেটা কিনা জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর সেশনে ঘোষণা করা হয়েছিল উইথ দ্য কমেন্সমেন্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন এবার যখন কনস্টিটিউশন কাজ শুরু করে তার সঙ্গে কি হয় যে ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অফ নাইনটিন গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভ যে এই দুটো অ্যাক্ট এবং আরও কিছু যেরকম যে অ্যাক্টগুলো ছিল ওই সময়তে সেগুলো রিপিল্ড হয়ে যাত সেগুলোর কাজ ওখানে সমাপ্ত হয়ে যাত সেখান থেকে ভারতীয় সংবিধানের কাজ শুরু হয় দ্য অ্যাভলেশন অফ প্রাইভেট কাউন্সিল জুরিডিকশন অ্যাক্ট ওয়াজ হাউ এভার কন্টিনিউ কিন্তু যে প্রাইভেট কাউন্সিলের কাউন্সিল অফ জুরিডিকশন অর্থাৎ যেটাকে আমরা বর্তমানে বলি সুপ্রিম কোর্ট টাইপের ওকে যে সুপ্রিম কোর্ট তো এই জিনিসটার কিন্তু কাজ কিন্তু কন্টিনিউ করতে থাকে আচ্ছা কোয়েশ্চেন ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্ট কবে স্থাপিত হয় এবার এবার আসে ক্রিটিসিজম অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এত কাজ করেছে তো এখানে অনেক মানুষ আছে যারা পছন্দ করেছেন এবং অনেক মানুষ আছে যারা ক্রিটিসাইজ করেছে এটাকে তো সেই ক্রিটিসিজমগুলো কী কী সেগুলোকে এবার আলোচনা করবো খুব ছোটো হবে সেটা হচ্ছে কি যে ক্রিটিক্স যারা তারা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে অনেক রকম কারণ দিয়ে ক্রিটিসাইজ করেছে যেমন কি প্রথম বলছে তারা তাদের যে প্রথম যে কথা সেটা হচ্ছে যে নট আর রিপা নট এ রিপ্রেজেন্টেটিভ বডি তারা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ বডি হিসেবে মানে না তারা বলছে যে এখানে কোনো মেম্বারকে ডাইরেক্টলি মানুষদের দ্বারা ইলেকশন মানে ইলেক্ট করা হয়নি নির্বাচিত করা হয়নি অর্থাৎ সবই তো নমিনেটেড এবং তাদের যে সেকেন্ড যে রিজেন্স হচ্ছে নট এ সভারেন বডি এটা কোনো সভারেন বডি ছিল না সভারেন বডি মানে কি আমরা জানি যারা নিজের ডিসিশন নিজে নিতে পারে মানে এটা করতে হলে করবো সংবিধান বানানোর ইচ্ছা হলে বানাবো না আবার ইচ্ছা হলে বানাবো না তো এরা তারা বলে অর্থাৎ তারা বলছে যে ইট ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য প্রোপোজাল অফ দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রোপোজাল দিয়েছিল তবে এই গাড়ি কিন্তু কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তৈরি করা হয়েছিল এটা তারা বলে তার তিন নম্বর যে কারণ তারা যেটা দেখায় সেটা হচ্ছে টাইম কনজিউমিং তারা বলে এটা খুব বেশি সময় এখানে নিচ্ছে তারা এটাও তো বলে দেয় যে আমেরিকান কনস্টিটিউশন মাত্র চার মাসে তৈরি করা হয়েছিল এবার আরও বলেন যে নাজিমুদ্দিন শাহাজ নি উনি নাজিমুদ্দিন এবং নাজিমুদ্দিন আহমেদ উনি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিটি একজন মেম্বার ছিলেন তিনি এটাকে বলেন মানে ড্রাফটিং কমিটি কমিটিকে বলেন তিনি ড্রিফটিং কমিটি তাহলে কে ড্রাফটিং কমিটিকে ড্রিফটিং কমিটি বলেন সেটা হচ্ছে নাজিমুদ্দিন আহমেদ বাট আমি যদি পার্সোনালি নিজের ওপিনিয়ন দিই এখানে আমার মতে মনে হয় না যে উনি যেটা এই কারণটা দিচ্ছেন এটা পুরোপুরি ভ্যালিড এটা আমার মতে একটা ফালতু একটা কারণ কারণ কি এত ভালোভাবে তৈরি করতে গেলে আমাদের যে কনস্টিটিউশন সেটা লিভিং কনস্টিটিউশন কারণ ঠিক আছে বাকি দেশের তুলনা করতে গেলে তো সব কিছু যে দেশে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা বুঝে তো সেটাকে অ্যাপ্লাই করা এবং বর্তমানে বর্তমান যে প্রজন্ম সেটার কথা ভেবে চিনতে চিনতে সেই সংবিধানে সেগুলোকে অ্যাড করা এটাও কিন্তু ছোটো খাটো একটা ব্যাপার না তাই জন্য কিন্তু সময় লাগাটা স্বাভাবিক চার
কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ছিল একটা ওয়ান পার্টি বডি এবং অর্থাৎ এরা ডমিনেট তখন একটাই পার্টি ছিল তখন শুধুমাত্র কংগ্রেস ছিল অন্য কোনো পার্টি তো ছিল না এটাই তারা বলে শুধুমাত্র কংগ্রেস যেটা চেয়েছিল সেটাই হয়েছে তো গ্র্যান্ডভিল অস্টিন যিনি একজন ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্ট তো গ্র্যান্ডভিল অস্টিন যিনি একজন ব্রিটিশ কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্ট তিনি বলেন দ্য সি এ ওয়াজ দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য কংগ্রেস ওয়াজ ইন্ডিয়া এইভাবে লাইনটা তুলে দেয় কিন্তু কে বলেছিলেন বা টোল্ড বাই এরকম টাইপে থাকে ডাব্লিউ বি সি এসের ক্ষেত্রেও হতে পারে পি পি এস সিরও হতে পারে ডাব্লিউ ইউ পি এস সিরও হতে পারে ঠিক আছে তো তিনি অর্থাৎ কী বলেন যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসে ছিল ইন্ডিয়া ওই সময় এটা তিনি বলেন এই ক্রিটিসিজমটাকে তিনি সাপোর্ট করেন এভাবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে লয়ার পলিটিশিয়ান ডমিনেশন অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ক্রিটিসিজম সেটা হচ্ছে যে এটা নাকি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ছিল পুরোপুরি লয়ার পলিটিশিয়ান অ্যাস মানে নিয়ে ভর্তি ছিল অর্থাৎ সমাজে যে অন্য সেকশন মানে সোসাইটির তারা কিন্তু এখানে ছিল না তাদেরকে অতটা সুযোগ দেওয়া হয়নি এর জন্য তারা বলে কারণ দেয় যে সংবিধানের যে জটিল ভাষা মানে বাল্কিনেস সেটার পিছনে দায় কিন্তু এই কারণটাই অর্থাৎ সেখানে কোনো লাইক টিচার বা এরকম টাইপে এরা ছিল না শুধুমাত্র লয়ার্স মানে উকিল যারা এবং পলিটিশিয়ানসরা ছিল তার জন্য এরা এরকম সংবিধান বানাবে এর জন্য এবং তাদের জন্য যে সংবিধানে যে এত কঠোর ভাষা এরকম তারা বলে ঠিক আছে ছয় নম্বর ক্রিটিসিজম হচ্ছে ইট ওয়াজ ডমিনেটেড বাই হিন্দুস তারা বলে যে এটা পুরোপুরি ডমিনেট ছিল কাদের ছিল হিন্দুদের লর্ড ভিসকাউন্ট সাইমন তিনি তাহলে নামটা লর্ড ভিসকাউন্ট সাইমন এটাকে বলেন মানে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে বলেন এ বডি অব দ্য হিন্দুস ঠিক আছে মাথায় থাকা যেন এবং উইনস্টন চার্চিল যিনি ওই সময় ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তিনি কী বলেন যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি রিপ্রেজেন্টেড অনলি ওয়ান মেজর কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া তিনি বলেন যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের একটা মেজর কমিউনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করেছিল তো এগুলো ছিল ক্রিটিসিজমস আর এর সঙ্গেই আমাদের যে সেকেন্ড চ্যাপ্টার ইন্ডিয়ান পলিটির মানে এম লক্ষ্মীকান্তের সেই চ্যাপ্টারটা শেষ হলো এবার কিছু কোয়েশ্চেন্স আমি করছি তোমরা প্লিজ যদি পুরোপুরি এতক্ষণ দেখে থাকো তো লাস্টে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো আনসার দিও আগেও করেছি কয়েকটা সেগুলো আনসার দিও প্লিজ কমেন্টে এবং এগুলো আনসার দিও তোমাদেরই প্র্যাকটিস হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সিম্বল কি ছিল মানে কোন সিম্বলটাকে চিহ্নটাকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সিম্বল হিসেবে ঠিক আছে সাইন হিসেবে কনস্টিটিউশনাল সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলির অ্যাডভাইজার কে ছিলেন থার্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ক্যালিগ্রাফ অর্থাৎ যে আমরা সংবিধান যদি দেখি একটা সুন্দর করে ইটালিয়ান স্টাইলে কিন্তু লেখা থাকে ঠিক আছে ওই যে লেখাটা ওটা কার লেখা ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা তো তোমাদের জন্য এই কটা কোয়েশ্চেন থাকলো আমি আশা করছি তোমরা এগুলোর আনসারগুলো দেবে কমেন্টে এবং ভিডিওটা মানে এবং আজকে পড়াটা বুঝতে পারলে কিনা সেটাও প্লিজ জানিও তো এইটুকুই ছিল আজকে ক্লাস নেক্সট দিন থেকে আমি করবো কি ক্লাসটা হোয়াইট বোর্ডে ক্লাসটা করাবো এবার থেকে কারণ থার্ড চ্যাপ্টার আছে সাইলেন্ট ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন তো ওগুলো থেকে করবো কি বোর্ডে করে দেবো এবং বোর্ডেই নোটস দিয়ে দেবো এরকম টাইপের হোপ তোমাদের ভালো লাগবে আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে এটা তো যদি ওদের ভিডিওটা ভিডিওটা দেখে থাকো এবং যদি ভিডিওটা মনে হয় খুবই হেল্পফুল লেগেছে একটু হলে যদি হেল্প করেছে মনে হয় এবং যদি মনে হয় যে অন্য কটারে হেল্প হবে এর থেকে প্লিজ 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 ভিডিওটা শেয়ার করো আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি আমি ভিডিও প্রথম থেকে বলি না লাস্টের দিকে এসেই বলি তো প্লিজ এইটুকু করে দিও থ্যাংক ইউ